നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിലെ പ്രഷറിനെ കുറിച്ചും പാസ്കൽ സ്ലോയെ കുറിച്ചുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ നോർമൽ ടു ദ സർഫസ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രഷർ അതായത് ഒരു സർഫസിന് നോർമലായിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് പ്രഷർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് പെർ ഏരിയ ആണ് അത് നമുക്ക് പ്രഷറിന്റെ ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എന്ന് എഴുതുക പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഇനി എന്താണ് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ഏരിയയുടേതോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതുകൊണ്ട് പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അഥവാ പാസ്കൽ ആണ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓർ പാസ്കൽ മറ്റൊരു കോമൺ യൂണിറ്റ് ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അനദർ കോമൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ഈസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ് ദ സി ലെവൽ ഇസ് കോൾഡ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം The pressure will be equal at any point on the same horizontal level of the liquid at rest. Rest in the air in the liquid in the same horizontal level in any point the pressure is equal. In all points the pressure is equal. The pressure will be same in all directions at any point in a liquid at rest. അതുപോലെ റെസ്റ്റിലായിരിക്കുന്ന ആ ലിക്വിഡിലെ ഏതൊരു പോയിന്റിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷർ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും സെയിം ആയിരിക്കും തേർഡ് വൺ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇൻ ആൻ എൻക്ലോസ് ലിക്വിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു എവറി പോയിന്റ് ഇറ്റ് വിത്തൌട്ട് ചേഞ്ച് ഫ്ലൂയിഡിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് എല്ലാ പോയിന്റിലേക്കും വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ പോയിന്റിലേക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പാസ്കൽ സ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദ പ്രഷർ ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഈസ് ദ സെയിം അറ്റ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഇഫ് ദേ ആർ അറ്റ് ദ സെയിം ഹൈറ്റ് അതായത് റെസ്റ്റിലായിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ സെയിം ഹൈറ്റിൽ എല്ലാ പോയിന്റ്സിലെയും പ്രഷർ സെയിം ആയിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് പാസ്കൽ സ്ലോ പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ പ്രിസം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ലിക്വിഡിന് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ പ്രിസം കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ പ്രിസത്തിന്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എഫ് എ എഫ് ബി എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡുകളിലെ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നോർമൽ ഫോഴ്സുകളാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സൈഡുകളെ ഇവിടെ എ എ ഇത് എ ബി അതുപോലെ എ സി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എഫ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യാണ് നമുക്കിവിടെ എഫ് ബി കോസ് തീറ്റി ആയിട്ടും ഇത് എഫ് ബി സൈൻ തീറ്റി ആയിട്ടും എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സും അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് ബി സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സി ആയിട്ട് എഴുതാം അതായത് എഫ് ബി സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സി ഇനി അതുപോലെ എഫ് ബി കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എ അതായത് ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ എഫ് ബി സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സിയും എഫ് ബി കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എയുമാണ് ഇനി അതുപോലെ ജോമെട്രിക്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാവുന്നതാണ് സൈഡുകൾ നോക്കുക ഇതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ സൈഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ആണ് ഈ എ ബി എ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ എ ബി സൈൻ തീറ്റയും ഇങ്ങോട്ട് നമുക്കിത് എ ബി കോസ് തീറ്റയുമാണ് ലഭിക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് എ ബി കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എ ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് എ ബി കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എയും അതുപോലെ എ ബി സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സിയുമായിട്ട് എഴുതാം 
എ ബി സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് എഫ് ബി സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സിയും എ ബി സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി അതുപോലെ എഫ് ബി കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എ എ ബി കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നോക്കുക എഫ് ബി സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി സൈൻ തീറ്റ അതായത് എഫ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി റൈറ്റ് സൈഡോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ എ സി ആണ് അതായത് എഫ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ എ സി ഇനി ഇതൊന്ന് നോക്കാം എഫ് ബി കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി കോസ് തീറ്റ അതായത് എഫ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ എ എ അപ്പൊ നമുക്കിത് എഫ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ എ എ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഫ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ എ സി ഈക്വൽ ടു എഫ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ എ എ ആയിട്ട് എഴുതും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് എഫ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ പി ബി ആയിട്ട് എഴുതാം ദെൻ എഫ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ എ സിഒ ദാറ്റ് ഈസ് പി സി ദെൻ എഫ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ എ എ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി അതായത് പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഈക്വൽ ടു പി എ ആയിട്ട് എഴുതാം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്